crop production and management ulke theriy you know that uh, india is an agricultural country totally we are all people depend on the our basic needs basic needs na food cloth shelters so totally we depend on plants only so indian population 1991 to 2001 for that but 10 years la 20 percentage increase ark so same what is expected in 2050 more 20% 40 percentage population increase agada it is expected 2050 so on that 40 percentage people suppose increased in the population na avangaloda food needs ku we have to cultivate more plants the production of plants plant products are very important so adha base panni dhaan the chapter e kuduthirupanga so the chapter kudutha varaikum increase in population the demand of food also grown up ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பிளான்ட்டோட டிமாண்டும் அதிகமாகுது பிளான்ட்டோட டிமாண்ட் அதிகமாகுதுன்னா பிளான்ட்டோட ஃபுட்டு டிமாண்டு அதிகமாகுது தென் பேசிக்கலி அவைலபிள் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அப்படிங்கும் போது கேஸ்பின் டிக்ரீஸஸ் ஸ்லோலி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டே ஸ்லோவாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ரிகார்டிங் டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் basic needs of cloth food as well as shelter so the three me basic needs then the agricultural process improve pandradnala what we are getting from agricultural adha basic ah kudupanga regular production regular production na we keep on produce the products at the same time proper management proper management and storage and applications of recent technologies are nowadays implemented in the agricultural so id ellame agriculture la ipo implement aayirukra terms so recent technologies la implement pannirukom idella basic regarding to information introduction of the crop production and management so next topic la paakrom crop production and management so india is a agricultural country agriculture ku nam enna enna activities irumo that and all comes to the topic of agricultural practice ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னா ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வால்வ் இன் கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிற எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் டோட்டலி வி அட்டம்ட் அஸ் த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ தட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் சோவிங் அப் டு ஹார்வெஸ்டிங் சோவிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹார்வெஸ்டிங் வரைக்கும் இருக்க எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் யூ கேன் சே தட் இட்ஸ் எல்ஃப் அஸ் அ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் மீன் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் இன்வால்வ் இன் கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராஃப்ட்ஸ் ஃப்ரம் சோவிங் டு ஹார்வெஸ்டிங் So, what are the basic agricultural practices we are followed in the agricultural field? In the agricultural field, what are the practices we should follow? So, first one is the preparation of soil. The soil only provides nutrition to the plant. So, preparation of soil is the first one. And second, adding manure and fertilizer for the development. Then, types of irrigation. And then, protection, protection from weeds. Okay, harvesting next, storage and marketing. ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னால் ப்ராடக்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் வி ஆர் டு செல் இன் த ப்ராப்பர் ப்ரைஸ் அதான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் ப்ராக்டிசஸ் வி ஆர் ஃபாலோடு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் பேசிக் ப்ராக்டிசஸ்ங்கிறது ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் ஆடிங் ஆஃப் மேன்யூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் தென் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற டேர்முக்கான மீனிங் அக்ரிகல்ச்சர் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டைம் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ ஒரு பிளான்ட்டோட க்ரோத்தை ஸ்டடி பண்ணுற சயின்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சரல் அப்படின்னு டேர்ம் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் ஸோ சாயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் கல்டிவேஷனை வி ஹவ் டு இம்ப்ரூவ் ஸோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ எசென்ஷியல் ஸ்டெப் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணுறதோட எசென்ஷியல் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் ஸோ இந்த சாயில் ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் 
அதில் இருக்கிற லெவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பிளக்கிங் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ லெவலிங் தேர்ட் ஒன் இஸ் அ மேனுரிங் ஸோ பிளக்கிங் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ் பிளக்கிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன்வால்விங் லூசனிங் ஆஃப் சாயில் ஸோ லூசனிங் ஆஃப் சாயில் இஸ் இட் இந்த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அ பிளக்கிங் இப்போ பிளக்கிங்னு சொன்னால் லூசனிங் ஆஃப் சாயில் ஸோ சாயில் லூசனிங் ப்ராசஸ்னால என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த சாயில் லெவல் ஸோ சாயில் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் விச் ப்ரொவைட்ஸ் குட் ஏரியேஷன் டு த ரூட்டு ஸோ நம்ம லூஸ் சாயில் லூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏரியேஷன் ஏரியேஷன் பாசிபிள் ஃபார் த குட் ஏரியேஷன் டு த ரூட்டு ரூட்டுக்கு குட் ஏரியேஷன் இருக்கும் அண்ட் த அதர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் இட் ஆல்சோ ரீட்டெயின் மாய்ச்சர் so retain moisture for the long period long period la moisture we get the soil has to retain the next one it also helps the provide uh, promote growth of useful microorganism so soil irukra useful microorganism oda growth we can able to promote so soil microorganism growth nala which we have to nutrition soil and the டாப் ஸோ இந்த சாயிலோட நியூட்ரிஷன் லெவலை வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் அன்டிசரபிள் பிளான்ஸ் அன்டிசரபிள் பிளான்ஸ்னா வீட்ஸ் சம் அன்இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வி கேன் ஏபிள் டு ரிமூவ் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளக்கிங் ஸோ பிளக்கிங்னால பிளக்கிங்கிறது என்ன ப்ராசஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன பிளான்ட்டோட கல்டிவேஷனில் அதெல்லாம் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட் பிளக்கிங்கிறது டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் அ மேனுவல் பிளக்கிங் manual plugging so manual plugging abingiradhu it is a traditional and old method old ages la uh, farmers used to manual plug with the pair of bulls adhu uh, unak picture kuduthirupanga page number 132 la or farmer undu epdi pair of bulls use panni plugging process ah carry out pandranga so and plugging process ah carry out pandrathu manual plugging second one plugging used nowadays tractors nowadays tractors are used for plugging so plugging tractors la cultivators use panni we have to plugging the field so two types of plugging one is manual that is a old and traditional another is nowadays we are using a tractors with the cultivator with using cultivator so some other plugging tools la kuduthirupanga spad shovel hoe and pickaxe idella other uh, plugging tools we are using for the agricultural land so idu one part of us this is the first stage that is plugging then second one is a leveling so what is the leveling na plugged field la sometimes they are having large soil crumbs so large size of soil crumbs irukku so and the soil crumbs we have to break up and the break up pandra process tha we have mentioned that it is a leveling so plugged field la irukra large size of soil crumbs we have to break up so that process is called as a leveling so adha mari break up pannum bodhu leveled process oda benefit enna appadina it is helpful for a uniform irrigation uniform irrigation ku leveling is the important one. the next is third one manor added manor it is a manoring process manor na enna it is a substance in the form of nutrients for healthy growth of plant in the substance it is the form of nutrients nutrients formula ka substance which help for the healthy growth of plant plant oda growth ku endha substance healthy growth ku improvement ku use agudho and the substance we are say as a manure and the manure soil oda mix pandradunala soil oda nutrition level increase agudhu so generally soil oda nutrition level yen decrease aganum deficient kana enna reason appadina same continuous a simultaneous a cultivate aayidu irukumbodhu adha soil oda nutrition level kandipa deficient aagum adha improve pandra again the manure process is very very important so manure substance or a definition manure mean it is a substance which help for the nutrient to improve the nutrition level of sand sand or nutrition to improve pandrathukku we are adding manure to the soil so soil manure manuring process soil or nutrition level improve panadhu so for that the cultivation of product also get improved நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் இஸ் த சோவிங் ஸோ சோவிங்னா என்ன சோவிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் புட்டிங் சீட்ஸ் இன்டு த சாயில் ஸோ சீட்ஸை சாயில் த்ரோ அவுட் பண்ணுறது தான் சோவிங்கிற ப்ராசஸ் 
so this process of putting seeds into the soil is called sowing so in the sowing before sowing what are all the important measures we have to take so sowing ku munadi irukra enna important ana process before sowing what we should carefully handle enna nond careful ah mention pannu first one land must be water so sowing ku munadi land must be properly watered then the second next step is seeds showing ku use pandra seeds eppadi irukkanum appadina it should be in good quality at the same time healthy and the same another one is free from infection so showing ku use pandra seeds it should have good quality and healthy free from infection so these are all the qualities of seeds idla nama sowing ku use pandrom so sowing so there are two methods of sowing one is a broadcasting another one is a seed drill broadcasting na enna so broadcasting abingirudhu it is a traditional old method seeds are sown manually by scattering them in the moist so enna pannuvanga manually person unke picture diagram page number 133 la pathinga theriyum or bag la seeds irukum and the seeds enna pannirpar and the performer scatter toward the moist soil moist side la scatter pannuvaru so and the process da nam enna solrom appadina broadcasting idu und traditional old method so broadcasting abingiradhu enna na the it is the method where seeds are sown manually manually na person use panni eppadi sown pannu appadina scatter pandradunala scatter processing la thrown out pandrom so scattering in the moist soil is the broadcasting then the second one is the seed drill so seed drill abingiradhu seeds are kept in a funnel la we can able to thrown in the moist soil so funnel use panni illa two or three pipes use panni with the sharp pencil so seeds ella na moist sand la thrown pandra process ku peru seed drill so seed drill ku ungala picture koduthupanga page number 133 la which cover seed drill oda important process adoda advantages enna adu note down pannirupanga enna advantages appadina seed drill la nam use pannumbodhu uniform distribution of seeds possible uniform distribution possible at the same time second one is it covering the seed after sowing sowing பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே அந்த सीड என்ன பண்ணு सीड கவர் பண்றதுக்கு இந்த सीड ड्रिल प्रोसेस இம்பார்ட்டா இருக்கு அப்புறம் another one is seed drill process னால it preventing the seed by damaging the birds birds seed damage பண்ணாம prevent பண்ணுது இந்த இது எல்லாமே seed drill ஓட advantages ஆ நாம பார்க்கறோம் next agricultural practice ங்கிறது irrigation சார் என்ன இரிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் என்ன அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸில் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் சப்ளைங் வாட்டர் அட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ என்ன இரிகேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது சப்ளைங் வாட்டர் எங்கே சப்ளை பண்ணோம் சப்ளைங் வாட்டர் டு த கிராப் இன் த ஃபீல்டு ஃபீல்டில் இருக்க கிராப்புக்கு வாட்டரை சப்ளை பண்ணோம் அட் த சேம் டைம் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வல் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்புறம் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வலில் கண்டினியூஸாக வாட்டரை சப்ளை பண்ண அந்த ப்ராசஸுக்கு தான் என்ன நேம்னா இரி இட் இஸ் கால்ட் எஸ் அ இரிகேஷன் அப்போ இரிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கான டெஃபினேஷன் எழுதும் போது இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ளைங் வாட்டர் to the graph in the field with the different intervals abingiradha definition ah note pandrom so and the irrigation oda process vary agum edha base panni vary agum appadina or soil ku inor soil ku edila vary agalam or crop ku inor crop ku edila vary agum so or season ku inor season ku vary agum so the irrigation process varies soil to soil crop to crop as well as season to season so irrigation kana sources enna na appdin paatha wells tube wells ponds lake rivers dams and canals idella good sources for irrigation process then irrigation oda different methods paakrom first method traditional method appo traditional method abingiradhu enna na it is the method where lift water from water reservoir and supply to the field underground water enna pannu na we have to lift by manual process lift panni and the water water we can able to supply to the crop in the field so on the water lift panni manually supply pandra process da it is a traditional method adukku nama follow pandra practice la enna nu paatha pulley system chain pump lever system idella traditional method these methods are cheaper but at the same time it is not much efficient next method modern method of irrigation irrigation enna nu paatha water supply 
ஸோ இதில் மாடர்ன் மெத்தட் இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபியூரோஜி இரிகேஷன் அது என்ன ஃபியூரோஜ் இரிகேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ த்ரூ வாட்டர் சப்ளை த்ரூ த சேனல்ஸ் ஆஃப் ஃபியூரோஸ் மேட் பிட்வீன் த டூ ரோஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் இப்போ நீங்கள் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு சைட்லேயும் கிராப் இருக்கும் அந்த கிராப்போட இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் பள்ளம் நீட்டாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சேனல்ஸ் ஆஃப் ஃபியூரோஸ் ஸோ அந்த பள்ளத்தில் வாட்டர் ஃப்ளோவை பாஸ் பண்ணி டைரெக்டாக கிராப்புக்கு வாட்டரை சப்ளை பண்ணால் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஃபியூரோ இரிகேஷன் அப்போ ஃபியூரோ இரிகேஷன்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ளை வாட்டர் த்ரூ சேனல்ஸ் ஆஃப் ஃபியூரோஸ் ஸோ சேனல்ஸ் ஆஃப் ஃபியூரோஸ்ங்கிறது எதுக்கு இன் பிட்வீன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கிராப்புக்கு இன் பிட்வீன் இருக்கிற ஃபியூரோஸ் ஆஃப் சேனல்ஸில் தான் நம்ம வாட்டரை சப்ளை பண்ணால் அது ஃபியூரோ இரிகேஷன் அப்படின்னு டேம் பண்ணுறோம் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா பேடி ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெத்தடு அதே போல் சுகர் கேனு அப்புறம் பனானாக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஃபியூரோ இரிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பேசின் இரிகேஷன் பேசின் இரிகேஷனுங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபில்டு வாட்டர் வித் த ஃபீல்டு ஸோ பேசின் இரிகேஷனுங்கிறது வாட்டரை ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் பேசிக் இரிகேஷன் பேட்டர்ன் இது நம்ம பேடி ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேசின் இரிகேஷனுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் ஃபில்டு த வாட்டர் த கிராஃப் ஃபீல்டு கிராஃப் ஃபீல்டில் வாட்டர் மட்டும் ஃபில் பண்ணுறோம் அது பேசின் இரிகேஷன் அதுக்கும் பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க பேசின் இரிகேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் இதுவே இருக்கு ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அப்படின்னா வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும் ஸோ எந்த மாதிரி சாயிலுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் எரிஜி இரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா எந்த சாயிலில் வாட்டர் நீ நாட் ரீட்டெயின் ஃபார் த லாங்கர் டைம் எந்த சாயிலோட வாட்டர் லாங் டைம் ரீட்டெயின் பண்ண முடியலையோ அந்த சாயிலுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ளை வாட்டர் ஆர் ஸ்ப்ரிங்கிள் யூஸிங் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள்ங்கிறது அதுக்கும் பிக்சர் டைப் பண்ண கொடுக்கலாம் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க வாட்டரை அந்த ஸ்ப்ரேங்கிற அந்த டம் தான் ஸ்ப்ரிங்கிள் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள்டு வாட்டர் டு த ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ்ங்கிறது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுதோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அதை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை சப்ளை பண்ணால் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் இது ஜென்ரலாக லானுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லான்னா என்னென்னா அது ஒரு புல்வெளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த புல்வெளிக்கெலாம் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரிப் இரிகேஷன் அப்படிங்கிறது வாட்டர் டேரக்ட்லி ஃபால்ஸ் டு த ரூட்ஸ் ட்ராப் பை ட்ராப் அதை நம்ம சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கொஞ்சமாக வாட்டரை ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வாட்டர் சேவிங் இரிகேஷன் மெத்தட்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா வாட்டரை ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் வாட்டர் சேவிங் ப்ராசஸ் இது என்னென்ன பிளான்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிரேப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பனானா பிரிஞ்சாலுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இட் இஸ் த லாஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸோ என்னென்ன இரிகேஷன் மாடர்ன் மெத்தடில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபியூரோ இரிகேஷன் பேசின் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் அண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸோ இந்த இரிகேஷன் ப்ராசஸில் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் மெஷர்மெண்ட் என்ன டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ்ஸாக வாட்டர் இருக்காமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஸோ இன் கேஸ் எக்ஸஸ்ஸாக வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட்டு ஸோ எக்ஸஸ்ஸாக வாட்டர் இருக்கக்கூடாது பட் அட் த சேம் டைம் ரெகுலர் இன்டரில் வாட்டர் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸஸுங்கிறது ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் வீட்ஸ்னால் என்ன அன்வான்டட் பிளான்ஸ் அதுதான் வீட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அன்வான்டட் பிளான்ஸ் ஸோ அன்வான்டட் பிளான்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் அது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கிராப் ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஃப்ரம் அன்வான்டட் பிளான்ஸு ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோம் வீடிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ வீடிங்னா என்ன இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் வீட்ஸ் அந்த வீட்ஸை நாம் ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் வீடிங் இன்கேஸ் ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் தி ஆர் கம்பீட் வித் கிராப் ஸோ கம்பீட் வித் கிராப்னா கிராப்புக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியூட்ரியன்ஸு வாட்டர் எல்லாத்தையும் வீட்ஸை இன்டேக் பண்ணி தே ஆர் க்ரோத் இன
நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கிராப்போட க்ரோத்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ என்ன மாதிரி அது மாதிரி அன்வான்டட் பிளான்ட்டே க்ரோத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கிராஸு அமாரந்தஸ் அன்சீனோ போடியம் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அன்வான்டட் கிராப்ஸ் விச் இட் க்ரோ அலாங் வித் த கிராப்ஸ் கிராப்போடு க்ரோ ஆகிற அன்வான்டட் பிளான்ஸு ஸோ இந்த வீடிங் ப்ராசஸில் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மேனுவல் வீடிங் அது என்ன மேனுவல் வீடிங் சப்போஸ் மேனுவல் வீடிங் அப்படிங்கிறது ரிமூவல் பை ஹேண்டு அந்த அன்வான்டட் பிளான்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாமளே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்ரூட்டிங் தெம் ஒரு இடத்துல இருக்க அந்த அன்வான்டட் பிளான்ட்டை பிடிங்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் த்ரோன் அவுட் பண்ணிட்டா அது அப்ரூட்டிங் தெம் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சில டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட் ஃபோக் இருக்குது ஹேண்ட் ஃபோக்கால் அந்த செடியை மட்டும் பிடிங்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் போட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் என்னது ஒரு மேனுவல் வீடிங் மெத்தட் தான் ஸோ எய்தர் ஹேண்ட் பிக்கிங் ஹேண்ட் பிக்கிங் ஆஃப் த அப்ரூட்டிங் த அன்வான்டட் பிளான்ட்டு ஹேண்ட் பிக்கிங்கில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்ரூட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நம்ம டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹேண்ட் போக் யூஸ் பண்ணுறோம் குர்பா யூஸ் பண்ணுறோம் ஹாரோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டயக்ராமெட்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் வீடிங் டாப்பிக்கில் என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த அன்வான்டட் பிளான்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் பிக்சரஸ் டயக்ராமாக கொடுத்துருப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் மெத்தட் டு கண்ட்ரோல் த அன்வான்டட் பிளான்ட்டு அது என்ன கெமிக்கல் மெத்தடு ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்வான்டட் பிளான்ட்டை மட்டும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த கிராப் கிராப்பை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் அந்த அன்வான்டட் பிளான்ட்டை மட்டும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணால் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து கெமிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸு டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ஜென்ரலாக என்ன நேம் அப்படின்னா வீடிசைட்ஸ் ஸோ வீடிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது <laughs> அஃபெக்ட் பண்ண கூடாது பட் அட் தி சேம் டைம் சம் மைனூட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரேஸ் ஸ்ட்ரேசஸ் அமௌண்ட் வந்து கிராப்பில் இந்த வீடிசை டெபாசிட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ கிளியர் ப்ரிகாஷன்ஸ் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் மெத்தடை நாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் இப்போ நான் ஓடேஸ் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பயோ ஃபங்கைஸ் அந்த அஸ் வெல் எஸ் பயோ வீடிசைட்ஸ் அப்படின்ற டேம் பண்ணியிருப்பாங்க பயோ வீடிசைட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் ஃபங்கை பேக்டீரியாஸை வி ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் டு கண்ட்ரோல் த வீட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்கை பேக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் நம்ம என்ன டேமில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பயோ வீடிசைட்ஸ் ஸோ பயோ வீடிசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபங்கை அஸ் வெல் எஸ் பேக்டீரியாஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் த ஸோ பேக்டீரியாவையும் ஃபங்கையும் யூஸ் பண்ணால் அது பயோ விடிசைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்வெஸ்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் ஹார்வெஸ்டிங் எந்த ஸ்டேஜில் கேரி அவுட் பண்ணுவோம் ஒரு கிராப் மெச்சூர்டு ஸ்டேஜில் தான் ஹார்வெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹார்வெஸ்டிங்னா என்ன இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் கேதரிங் அ மெச்சூர்டு கிராப் இன் ஒன் ப்ளேஸ் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிராப் மெச்சூர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி ஒன்றா கேதர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் சொல்லும்போது அது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுறோம் மெச்சூர்டாக இருக்க கிராப்பை கட் பண்ணி கேதர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம எப்படிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இன் தமிழ்நாடு சப்போஸ் பேடி கிராப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ஸே வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் அஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் ஸோ என்னென்ன ஸ்டேட்டில் இப்போ நம்ம கண்ட்ரி நம்ம ஸ்டேட்டில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேடி ஃபீல்டு ஹார்வெஸ்டிங்கை பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கேரளாவில் ஓணம் ஃபெஸ்டிவலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது ஒரு ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல் தான் அதே மாதிரி பி அசாமில் பிகு அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பஞ்சாபில் ஹோலி இது எல்லாமே ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னாவே இட் இஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டட் இன் இந்தியா த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவல்
பிக் அவுட் த கிராப் பை யூஸிங் சிக்கல் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தா இப்போ பேடி மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்கல்ங்கிறது தெரியா கதிர் அறிவால்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அறிவாலை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி கிராப்ஸை கேதர் பண்ணுவாங்க அது மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படி இல்லைன்னா நவ் டேஸ் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மிஷின்ஸ் கால்டு ஹார்வெஸ்டர் ஸோ ஹார்வெஸ்டருங்கிற பெரிய மிஷின் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கிராப் ஃபீல்டில் எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த கிராப் ஃபீல்டு அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது லார்ஜ் ஃபார்ம்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே டயக்ராம் பிக்சர் டயக்ராமே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மிஷின் வந்து அந்த ஃபீல்டு கிராப் ஃபீல்டில் ஃபுல்லாகவே போயிட்டு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கேதர் பண்ணுது ஸோ கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரெஷிங் ஸோ த்ரெஷிங்கிற ப்ராசஸ் என்ன கிராப்பில் இருக்கிற கிரெயினை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ அந்த கிரெயினை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கால்ட் அஸ் அ த்ரெஷிங் அப்போ த்ரெஷிங்கிறது கிரெயின்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அந்த கிராப்பில் இருக்க ஸ்டாக்ஸ்லேருந்து கிரெயின்ஸை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணும் ஸோ அதை எப்படி என்னென்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கேயும் நம்ம மேனுவல் மிஷின் ரெண்டு மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒன்று மேனுவல் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கட்டிங் கிராப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து பீட்டிங் இந்த ஹார்ட் ஃப்ளோர் அதிலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கல் இருக்கும் அந்த கல்ல கிராப் ஃபீல்டு சப்போஸ் பேடியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராப் ஃபீல்டு எடுத்து கிராப் எடுத்துகிட்டு வந்து பீட் பண்ணுவாங்க அப்படி பீட் பண்ணும்போது என்னாகும் அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் செதறி தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பை பீட்டிங் த கட்டிங் கிராப் இந்த ஹார்ட் ஃப்ளோர் ஹார்ட் ஃப்ளோரில் கட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று மெக்கானிக்கல் த்ரெஷர் ஸோ மெக்கானிக்கல் த்ரெஷரில் அந்த சப்போஸ் பஞ்சாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பேடி ஃபீல்டை அந்த மெக்கானிக்கல் மிஷினில் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மிஷின் என்ன பண்ணால் ஸ்டாக்ஸ் தனியாக கிரெயின்ஸ் தனியாக செப்பரேட் அவுட் பண்ணிடும் இது த்ரெஷிங் ப்ராசஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வினோவிங் வினோவிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது சப்போஸ் இந்த கிரெயின்ஸோட என்ன இருக்குன்னா பதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதர் அப்படின்னா அட் இஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரா செஸ்கு இதெல்லாம் இருக்குது அது நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா காற்றுல தூத்துனாவே என்ன <laughs> அப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது ப்ராப்பர் வேஸை நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் கிரெயினை ஸ்பாயில் ஆகி ஸ்பாயில் ஆகும் அப்போ ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கிரெயின்ஸ் ஆர் கெப்ட் சேஃப் ஃப்ரம் மாய்ஷர் இன்செக்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இப்போ ஸ்டோரேஜுங்கிறதுன்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் கிரெயின்ஸ் ஆர் கெப்ட் சேஃப் ஃப்ரம் மாய்ஷர் இன்செக்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னாலேயோ இன்செக்ட்ஸ்னாலேயோ மாய்ச்சர்னாலேயோ கிரெயின்ஸ் என்ன ஆகக்கூடாது அஃபெக்ட் ஆகாமல் சேஃபாக ப்ராசஸுக்கு தான் ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஸ்டோரேஜுங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் தி கிரெயின்ஸ் ஆர் கெப்ட் சேஃப் ஃப்ரம் மாய்ச்சர் இன்செக்ட் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் கெப்ட் இன் சேஃப் பிளேசஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்பாயில்டு கேன் நாட் பி கன்சியூம்டு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கிரெயின்ஸ் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸ்பாயில் ஆகிட்டால் நம்மளால் கன்சியூம் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் எப்படி ஃபார்மர்ஸ்லாம் கிரெயின்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க சேஃபாக அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் ஜூட் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணுறாங்க அரல்ஸ் ஸ்டோர்டு இந்த மெட்டலிக் பின்ஸ் ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு த கிரெயின்ஸ் இன் ஜூட் பேக்ஸ் அண்ட் மெட்டலிக் பின்ஸ் மெட்டலிக் பின்ஸ் என்ன மெட்டலில் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும் இல்லையா அது மெட்டலிக் பின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்கேஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேலாக கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க குடோன்ஸ் இல்லைனா குடோன் சிலோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது என்ன குடோன் சிலோஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லார்ஜ் சைஸ் சிமெண்ட் டேங்க் ஸோ சிமெண்ட் டேங்கில் அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ பேடி ஃபீல்டில் பேடியெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிற கிராப் ஃபீல்டுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இட் இட் கண்டெய்ன் மாய்ச்சர் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே மாய்ச்சர் இருக்கும் அதில் நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அந்த மாய்ச்சர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் கேன் நாட் பி கன்சியூம்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போது வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர்டு
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா ப்ராடக்டை சேல் பண்ணும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு பார்த்தா அக்ரிகல்ச்சுரல் ஆக்டி கல்டிவேஷனையோ அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலையோ ஃபார்மரோட ஸ்டேட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகுறது இல்லை அப்போ அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட்டுக்கு வி கேன் கிவ் எ ரெனமரேட்டிவ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதோ அந்த கல்டிவேஷன் ஒரு கிராப் கல்டிவேஷனுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதோ அதோட ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டான ஒரு ப்ரைஸ் இருந்தால் தான் ஃபார்மரோட லைஃபு இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இது அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபெச்சர்ஸ் அ ரெமனரேட்டிவ் ப்ரைஸ் தென் ஓன்லி தர் இஸ் அ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் ஃபார்மர் ஃபார்மருக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அது மார்க்கெட்டிங்க்கு போகிறதுக்கு நம்ம வேற ஹவுஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் மார்க்கெட்டிங் இட் இஸ் ஹவர் வேற ஹவுசிங் அப்படிங்கிறது ஸ்டோர் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க இல்லையா வேற ஹவுசிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னா எப்படி சேல் பண்ணுறது இப்போ தமிழ்நாடுல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உழவர் சந்தை அப்படிங்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது என்ன உழவர் சந்தைங்கிறது இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் டேரக்ட்லி த ஃபார்மர்ஸ் ஆர் செல் தேர் ப்ராடக்ட் அவங்க ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க டேரக்டாக ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன கிராப் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்டை அவங்க என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க கன்சியூமர்ஸும் அதனால் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உழவர் சந்தை மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியும்னா அன்ஹெல்த்தி மார்க்கெட்டிங் ப்ரைஸஸை நம்ம எங்கள் அதாவது எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எலிமினேட் பண்ண முடியும் ப்ரைஸ் ஹைக் ஆயிரும் லார்ஜ் ஸ்கில் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ அதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த இடைத்தரகர்கள்னு சொல்லுவோம் மிடில் மேன் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் விலைக்கு வாங்கி அதிகமான விலைக்கு சேல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்டோட ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதை எக்ஸ்ப்ளைட் ஆகாமல் வி கேன் ஏபிள் டு ப்ரிவெண்ட் ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸை கவர்மெண்ட்டே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால வி கேன் ஏபிள் டு எலிமினேட் த அன்ஹெல்த்தி மார்க்கெட்டிங் ப்ராக்டிசஸ் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பை மிடில் மேன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது தென் கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸுக்கு தே ஆர் ப்ரொவைடிங் லோன் அட் வெரி லோ இன்ட்ரெஸ்ட் வெரி லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மர்ஸோட கல்டிவேஷனுக்காக லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால வி கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் த கல்டிவேஷன் அட் த சேம் டைம் அந்த ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிராப் ரொட்டேஷன் இந்த கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை ஏன் கிராப் ரொட்டேஷன் நமக்கு நீட் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ ஒரு சாயில் லேண்டில் ரிப்பீட்டடாக சேம் பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ சேம் பிள சேம் கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணும்போது அந்த கிராப் என்ன பண்ணுவோம்னா சாயில் நியூட்ரிஷியன்ஸை இன்டேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படி சாயில் நியூட்ரிஷியன்ஸை கண்டினியூஸாக இன்டேக் பண்ணும்போது சாயில் நியூட்ரிஷனோட லெவலு கம்மி ஆகிடுது அதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா டிபீட் ஆஃப் நியூட்ரிஷியன்ஸ் இன் த சாயில் ஸோ சேம் கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சாயிலோட நியூட்ரிஷியன்ஸ் டிஃபிஷியன்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது கிராப் ஈல்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ கிராப் ஈல்டை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம அதே சேம் ஃபீல்டில் சேம் கிராப்பை நம்ம பிளான் பண்ணுறதுக்கு கிராப் ரொட்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்போ கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ கிராப் ரொட்டேஷனுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் டைமிங்கில் வேறு வேறு கிராப்பை சைமல்டேனியஸாக நம்ம பிளான் பண்ணுறது தான் ஸோ அதை தான் கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படிமோ ஸோ கிராப் ரொட்டேஷனுக்கு இப்போ டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோவிங் சீரியல் கிராப் அண்ட் பல்ஸ் கிராப் அல்டர்னேட்டிவ்லி இப்போ சீரியல் கிராப்பு பல்ஸ் கிராப்பையும் அல்டர்னேட்டிவ்லி பிளான்ட் க்ரோவிங் இந்த சேம் ஃபீல்டு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு பல்ஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் பல்ஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளான்ட்டை அல்டர்னேட்டிவாக நம்ம பிளான்ட் அல்டர்னேட்டிவாக சாயிலில் கல்டிவேட் பண்ணும்போது நம்ம கிராப் ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் சீரியல் கிராப் and pulse crop alternatively in same field at the particular interval time so particular season la nama crop rotation carry out pandrom adhe enna serial crop 
பல்சு கிராப்பு இப்போ வீட்டும் பேடியும் நம்ம ஒரு ஃபீல்டில் ஒரு கிராப் ஃபீல்டில் கல்டிவேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வீட் அண்ட் பேடி க்ரோ ஆகுனா என்ன பண்ணுவோம் த இன்டேக் நைட்ரஜன் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் ஸோ வீட் அண்ட் பேடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாயில் இருக்கிற நைட்ரஜனை நியூட்ரிஷன்ஸை இன்டேக் பண்ணும் ஸோ அதை மாதிரி இன்டேக் பண்ணும்போது சாயிலோட நியூட்ரிஷன்ஸ் லெவலு இட் அண்ட் இருக்கோ லோ ஸோ நியூட்ரிஷன்ஸ் லெவலு லோ ஆகிடுது ஸோ இப்போ அந்த பிளேஸில் ஆஃப்டர் பேடி கல்டிவேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் நான் பேடி கல்டிவேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது லிக்குனஸ் பிளான்ட்டு ஏதாவது நான் அந்த இடத்துல கல்டிவேட் பண்ணுறேன் அடுத்த ப்ராசஸ் கல்டிவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி லிக்குமினஸ் பிளான்ட்டை நான் கல்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பல்சு கிராப் அப்போ லிக்குமினஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது எது சப்போஸ் பி ஆர் சோயாபீன் இதெல்லாம் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸு இந்த பிளான்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது the uh, in the root system la they are have root nodules ஸோ அந்த ரூட் நோடல்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சிம்பியாட்டிக் பாக்டீரியா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த சிம்பியாட்டிக் பாக்டீரியா அட்மாஸ்பரிக்கில் இருக்கிற நைட்ரஜன் கேஸை அப்சார்ப் பண்ணி சாயிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஒர்க்கு அந்த சிம்பியாட்டிக் பாக்டீரியா ரூட் நோடல்ஸு ப்ரெசண்டாக என்ன லிக்யூமினஸ் பிளான்ட்டில் இருக்கிறதுனால தான் பாசிபிள் ஸோ அப்போ லிக்யூமினஸ் பிளான்ட்டை நீங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பரிக்கில் இருக்கிற நைட்ரஜனை வி கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இன் த சாயில் ஸோ ஒன்ஸ் பேடி ஃபீல்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் லிக்குமினஸ் பிளான்ட்டை நான் கல்டிவேட் பண்ணேன்னா அகெயின் நைட்ரஜன் இந்த சாயில் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகுது தென் ஐ எம் கல்டிவேட் த பேடி ஸோ இதை மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிராப்பு ஒரு சீரியல் கிராப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்ஸ் கிராப்பை சைமல்டேனியஸாக ரொட்டேஷனில் நான் கல்டிவேட் பண்ணேன் அந்த மெத்தட் வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் ஸோ இது மூலிமா சாயிலோட நியூட்ரிஷன்ஸ் லெவலை டிபீட் ஆகாமல் வி கேன் ஏபிள் டு கண்டினியூ continuously uh, improve the crop crop cultivation so adha da vandu crop rotation process so next pathina in the agriculture la biotechnology eppadi bio abindrathu biological species pathi study pandradha so and the biology biological process illa biotechnology agriculture la eppadi involve aagudhu so first biotechnology abindrave it is applied biology பயாலஜியோட அப்ளிகேஷன் தான் பயோடெக்னாலஜி அது எதுலலாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் நம்ம ஏற்கனவே லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தா லிவிங் ஆர்கானிசம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் பாக்டீரியா வாங்கை ஸோ அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அட் த சேம் டைம் பயோ ப்ராசஸ்ஸு எதுலலாம் பயோ ப்ராசஸ் இப்போ இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க பயோடெக்னாலஜியில் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி மெடிசின்ஸ் அண்ட் ரெக்கரிங் பயோ ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜினியரிங்கில் டெக்னாலஜிலலாம் எப்படி வந்து கல்டிவேஷன் ஈல்டை கிராப் ஈல்டை கல்டிவேஷன் மெத்தட்ஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அந்த ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் பிளான்ட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் பயோடெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சரல் நெக்ஸ்ட்டு பயோடெக்னாலஜி இன் அக்ரிகல்ச்சரல்ஸில் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ செவன் டெக்னிக்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் பிளான்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு பிளான்ட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக என்னென்ன பயோடெக்னாலஜியில் டெக்னிக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் பாலிப்ளாய்டு மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் ப்ரோட்டோ பிளாஸ்டிஃபியூஷன் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இந்த செவன் டெக்னிக்ஸும் பிளான்ட்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக பயோடெக்னாலஜி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இதில் உங்களுக்கு இருக்கிற போர்ஷன் பார்த்தா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கோட கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன இட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கிறது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இது பயோடெக்னாலஜியில் ஒரு பார்ட்டு அதோட நியூ ஹோப் டு த ஃபார்மர்ஸுக்கு ஸோ நியூ ஹோப் டு த ஃபார்மர்ஸ்னால் ஃபார்மர்ஸுக்கு எதில் நம்பிக்கை கொடுக்குது இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலியமா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பிளான்ட் பெஸ்டிசைட்ஸும் டிசீஸையும் வி கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடிஸ் மூலியமா பிளான்ட் பெஸ்ட்டு ஆஸ் வெல் அஸ் டிசீஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது பிளான்ட்டோட க்ரோத் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஈல்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் டிஸ்கஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு எய்ம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் பயோடெக்னாலஜி இந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் பயோடெக்னாலஜியோட எய்ம் என்ன ஏம் பயோடெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க சோ அதுக்கான கான்செப்ட் பாத்தீங்க அப்படினா அந்த பயோடெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் பயோடெக்னாலஜி ஜெனெடிக் இன்ஜினியரிங்கோட டெவலப்மென்ட்ஸ்னால
carrying desirable traits so desirable traits na namakku enna maadhiri or plant growth pannu or enna maari plant cultivate pannu eppadi improve panna plant yield nala namakku benefit irukku nu nammaloda desirable traits produce pannu na genetic engineering important so enna na desirable traits namakku enna na or plant grow aganum appadina cultivate pannu adukku enna nala nammaloda desirable ah irukku appdin paatha the plant or the traits should be disease insect herbicide resistant enna agudad and plant end disease nalaiya affect agudad insect nalaiyo herbicide nalaiyo and the plant oda growth affect agama resist panni growth develop pannu so idu or desire appra second thing end plant ah nalaiyo photosynthesis la dhaan food store panudhu so and the photosynthesis ability adhigama irukno at the same time nitrogen fixation ipo dhaan paatha leguminous plant la nitrogen fixation irukke so and the nitrogen fixation ability um adhigama irukra maari plant அதிகமாக ட்ரைட்ஸ் தான் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே डायरेक्टली அவங்களோட டிசைரபிள் ட்ரைட்ஸா இருக்கும் அப்புறம் சோயா பீன்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படினா பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதே போல பொட்டேட்டோஸ்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படினு பார்த்தா பொட்டேட்டோஸ்ல விட்டமின் ரிச்சா இருக்கணும் அட் தி சேம் டைம் ஸ்டார்ச் விட்டமின் ஏ வந்து ரிச்சடா இருக்குற மாதிரி பொட்டேட்டோஸ் பிளான்ட் நம்ம growth பண்ணோம் அப்புறம் ஜெனெடிக்கலி மாடிஃபைட் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா we are avoiding the chemical substances அவ யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அதுவும் பயோடெக்னாலஜியோட ஒரு பெனிஃபிட் தான் அதே போல பயோஃபியூவல்ஸ் प्रोड्यूस பண்ணோம் இது எல்லாம் எய்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் பயோடெக்னாலஜி ஸோ ஸ்டார்டிங் ஒரு டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து லாஸ்ட்டாக பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் பயோஃபியூவல்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் எய்ம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் பயோடெக்னாலஜி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பயோடெக்னாலஜி ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஸோ பயோடெக்னாலஜி ஃபுட் ப்ராசஸிங்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது இட் இஸ் அ ஓல்டஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி யூஸிங் பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் மூலிமா என்னெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராசஸ்ஸை கொஞ்சம் அதோடய மெத்தட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அதனால் அதனால் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அடிட்டிவ்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் எய்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அடிட்டிவ்னால் அடிஷ்னலாக என்னென்ன அடிட்டிவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் என்னென்ன ப்ராசஸிங் எய்ட்ஸை வி கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ பண்ணலாம் இது எல்லாமே பயோடெக்னாலஜியோட ஃபுட் ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட ஒர்க்கு ஸோ அந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்னால என்னென்னலாம் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா தட் இம்ப்ரூவிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் டு இம்ப்ரூவ் த ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியூ மைக்ரோ ஆர்கனிசமை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அதன் மூலயமா நம்ம பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்டில் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கை வி கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் அட் த சேம் டைம் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸோட குவாலிட்டி அஸ் வெல் அஸ் கண்ட்ரோல் ஈல்டு சேஃப்டி இதெல்லாம் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ தென் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் பயோடெக்னாலஜி இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் பயோடெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ அந்த ப்ரா ப்ராடக்டோட ஜீன் மாடிஃபை பண்ண முடியுது அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுது அட் த சேம் டைம் அந்த ப்ராடக்டோட டெவலப்மெண்ட் இந்த வேக்கைன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி விட்டமின் இன்ட்ரூச்சிட்டாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வேக்கைன் ப்ரோட்டீன் இன்ட்ரூச்சிட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இந்த வேக்கைன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் புரோட்டீன்ஸ் அட் த சேம் டைம் இங்க யூஸ் பண்ற இம்ப்ரூவிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இம்ப்ரூவ் இன் தி process of control quality safety இதெல்லாம்மே நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆ பயோடெக்னாலஜி தான் சொல்றோம் அட் த சேம் டைம் இம்ப்ரூவிங் தி process ப்ராப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது என்ன ப்ராசஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா சப்போஸ் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஃப்ளேர் சார் டொமேட்டோ இந்த வெ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்டாக தான் வி ஷுட் கன்சிடர் அட் த சேம் டைம் இட் ரெடியூசஸ் த ரிப்பனிங் ரேட்டு மெச்சூர் ஆகிற அந்த ரேட் டைமை வி கேன் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் ஸோ இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் டாப்பிக் பயோ எத்திக்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் 
ஸோ பயோ எத்திக்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னால் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அட் த சேம் டைம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் மெனி பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு டிசரபிள் ட்ரைட்ஸுக்கு என்னென்ன டிசரபிள் இருக்குது எத்திக்கல் சோஷியல் லீகல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் பாசிபிலிட்டிஸ் அட் த சேம் டைம் இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் தர் இஸ் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிடென்டலி ப்ரொடியூசிங் நியூ பேத்தோஜன் ஸோ ஆக்சிடென்டலி ப்ரொடியூசிங் நியூ பேத்தோஜன்ஸ் அப்படின்னா புதுசாக புதிய ஒரு உயிர்கல்லி கிருமிகளும் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டலி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் நியூ பேத்தோஜன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் ஃபேட்டல் டிசீசஸ் அட் த சேம் டைம் டெவலப்பிங் சம் ஜெனட்டிக் மான்செஸ்டர் மான்செஸ்னால் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் உள்ள அந்த ஜெனட்டிக் பேத்தோஜன்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது திஸ் ஆர் ஆல் கன்சிடர் டு பி த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்